Ja, guten Morgen zusammen. Zum zweiten Mal. Mir ist gerade der Akku abgestürzt von der Kamera. Ja, guten Morgen zusammen. Heute starten wir den zweiten Tag. Ich bin jetzt schon so gut zwei Kilometer vom Campingplatz weg. Da konnte ich nicht mehr rumfilmen, großartig, weil da waren zwei Pfadfindergruppen und dementsprechend wuselig war es da und auch laut. Deshalb bin ich einfach stillschweigend vom Campingplatz heute Morgen losgefahren. Ja, duschen konnte ich da leider nicht, war nur eine Dusche auf dem Campingplatz. Und da der Campingplatz wohl voll ausgelastet war, ja, war auch die Dusche dementsprechend gut ausgelastet. Ich habe mir heute Morgen noch ein bisschen Wasser ins Gesicht schmeißen können und bin dann los. Ja, großen Plan für heute habe ich nicht. Ich lebe heute wieder einfach in den Tag rein. Mal gucken, was unserem Radweg erwartet. Ihr seid ja dabei. Weiteres dann gleich von der Strecke. Ja, und so sieht es schon nach ein paar Meter aus. Also wir waren ja die ganze Zeit direkt schon an der Elbe, von Anfang an eigentlich, ging recht, recht fix, dass wir wieder vom Campingplatz an der Elbe waren. Ja, und jetzt fahren wir, glaube ich, auf Riesa zu. Ich denke mal, da hinten ist es. Da sagte mir, gestern am Campingplatz, da wäre es halt nicht so schön. Werden wir gleich sehen. Ja, die morgendliche Stimmung ist wieder super. Ich hatte vorhin ganz vergessen zu sagen, da war genau 7 Uhr. Aber ich bin um 5 Minuten vor 7 am Campingplatz aufgebrochen. Ja, dann gehen wir mal wieder ein bisschen Kniegas und ihr kommt erstmal zurück in die Tasche. Ja, ich habe jetzt genau 15 Kilometer runter und ich versuche gerade die ganze Zeit wieder auf den Track zu kommen, weil ich hätte einen von ein paar Kilometer mit der Fähre auf die andere Seite übersetzen müssen. Aber die Fähre, die gibt es wohl nicht mehr. Ja, jetzt bin ich am gucken, wie ich halt auf die andere Seite komme. Und da kommt aber erstmal lange Zeit keine Brücke. Naja, schauen wir mal. Bisher fahre ich hier nach wie vor an der Elbe entlang. Sehr schön zu fahren. Beschilderung ist auch da. Also alles gut. Ich melde mich später wieder. Ja, hallo zusammen. Ja, ich habe jetzt knapp 20 Kilometer am Tacho und ich durchfahre hier gerade so ein bisschen das Niemandsland. Bin immer noch nicht auf meinem Treck, aber ich war nach wie vor hier auf dem Elberadweg auf der linken Seite. Der ist auch ganz gut ausgeschildert, daher bisher kein Problem. Mal schauen, wann ich dann wieder auf meinem Treck bin. Ja, Fahrradfahren macht hier wie gesagt riesig Spaß. Ich fahre im Moment auf so einer Landstraße entlang. Ähm, kommt ab und zu mal ein Auto, aber das ist kaum erwähnenswert. Ja, und es gibt überall was zu gucken. Ganz große Felder, viel Weite, also alles top, macht riesen Spaß. Weiter geht's.
Ja, ich habe meinen Track wieder gefunden. Wir haben jetzt 8.57 Uhr und ich habe genau 31,5 Kilometer auf dem Tacho stehen. Ja, und ich stehe jetzt hier vor so einem Betriebsgelände. Da baggern die irgendwas aus. Ich denke mal Kies oder Sand. Ja, und hier entsteht so eine richtig schöne Seenplatte oder Seenlandschaft. Richtig schick. Hier macht die Natur auch richtig Radau. Ich hoffe, man hört es hinterher im Video im Hintergrund. Vögel sind hier unheimlich laut und sehr aktiv. Aber dann ein richtig schönes Stück, ja, wo man eigentlich längere Zeit verweilen müsste. Aber die Zeit habe ich natürlich nicht. Aber kurz einwirken lassen. Und dann geht es weiter. Ja, wir haben jetzt viel nach neun. Ich habe genau 37,5 Kilometer am Tacho. Ja, geht nach wie vor hier durch schöne Felder, immer wieder durch kleine Dörfer und Ortschaften. Und ist sehr interessant, mal zu sehen, wie das hier aussieht. Ja, ich stelle mal die Kamera. So sieht es hier aus. Rechts fließt die Elbe. Geht jetzt halt hier im Moment auf so einer Landstraße entlang. Sehr schön zu fahren. Und wie gesagt, dann passiert man immer wieder so kleine Ortschaften und Dörfer wo noch sehr viel kaputt ist, sehr viel zerfallen ist ja, und sehr viele alte Gebäude sieht man hier. Also sehr abwechslungsreich und relativ leicht zu fahren, keine Steigung, immer wieder super Asphalt, Beschilderung super, also ist wirklich ganz, ganz toll. Macht riesen Spaß. Ja, mal wieder ein kleines Tour-Update. Wir haben jetzt 11 Minuten nach 10. Ich habe jetzt 48 Kilometer runter, gleich 49. Ja, ich hatte gerade eine kleine Pause gemacht. Ja, da musste ich so einer Umleitung folgen, die war auch perfekt ausgeschildert. War auch kein Problem. Ja, und jetzt rolle ich nach wie vor hier durch die Felder. Richtig schönes Fahren. Ganz für mich alleine bin ich hier. Ganz, ganz, ganz toll. Hier ist weit und breit nichts. So macht das Fahrradfahren richtig Spaß. Ich hoffe, so geht es weiter. Ja, hier haben wir jetzt mal so ein Beispiel, wo die Fahrradwege halt nicht so gut sind. Also der Fahrradweg hier im Moment, wo ich drauf fahre, ist jetzt gut. Aber es geht auch in den Ortschaften sehr viel über dieses, ja, ich sag mal DDR-Kopfsteinpflaster. Boah, da ist das Fahren, selbst mit dem Fully oder hier mit dem D-Light, die absolute Hölle drauf. Das ist, <lacht> ja, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Auf jeden Fall eine riesen Buckelpiste, wo du ja, besser schieben kannst als fahren. Weil ich denke mal, wenn du ein Fahrrad voll beladen hast, ich habe jetzt Gott sei Dank gute Gewichtsverteilung, aber da leiden die Felgen ganz enorm. Also da könnte man vielleicht hier auch mal irgendwo in den kleinen Ortschaften 
darüber nachdenken, hier vernünftige Straßen hinzubauen. Wahnsinn. Ja, wir stehen jetzt hier vor Torgau. Wir haben jetzt knappe 57 Kilometer am Tacho. Torgau soll auch ein sehr schönes Städtchen sein. Es sind sehr viele Türme, die man hier sieht vom Radweg aus. Ja, ich guck mal, ich saus jetzt mal da durch. Was ich sehe, filme ich. Aber ich werde da jetzt nicht von Türmchen zu Türmchen fahren wie andere Leute. Ihr kennt mich ja, mich zieht es immer wieder zurück auf den Radweg, ans Wasser und in die Natur. Städte sind halt nicht so mein Fall. Ja, ich stehe vor Torgau an so einer kleinen Mauer. Guck hier gerade nochmal auf die Elbe runter. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir gut durch Torgau durchkommen. Ja, hier haben wir einen flüchtiger Blick auf das Schloss Hartenfels. Soll erbaut sein 1534. Einrichtung zur Kaserne, tralala. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein sehr imposantes Gebäude. Da fahren wir uns dran vorbei. Ist direkt hier an der Elbe. Ja. Dann gehen wir mal wieder Kniegas. Ja, die Durchfahrt durch Torgau war recht unproblematisch. Bin da schon wieder raus. Und so sieht es hier aus. Wir fahren jetzt hier quasi neben so einem Deich. Und links ist noch ein bisschen Industrie vorgelagert hier hinter Torgau. Naja, schauen wir mal, was uns als nächstes erwartet. Ja, wir haben jetzt vier nach zwölf. Ich habe jetzt 75 Kilometer runter und so langsam fange ich mal an zu gucken, wo die nächsten Campingplätze sind. Ja, ich habe in der Zwischenzeit komplett auf Sommerzeug umgestellt. Das heißt, kurze Hose, T-Shirt. Jetzt wird es doch richtig schön warm. Nur im Schatten wird es dann halt so ein bisschen kalt noch. Aber das geht. Ja, im Moment ist es noch ein bisschen eintönig. Deshalb habe ich auch die ganze Zeit so ein bisschen wenig gefilmt. Da geht nach wie vor hier kreuz und quer durch die Felder. War jetzt noch niemals mehr ein Dörfchen, wo wir durchgefahren sind. Waren halt in letzter Zeit nur Felder. Aber ich denke mal, das wird sich gleich wieder ändern. Ja. So, dann packe ich euch mal wieder eine Tasche und ziehe mal ein bisschen dran, dass wir ein paar Kilometer machen können.
Ja, wir haben jetzt 12.44 Uhr und ich habe jetzt genau 82 Kilometer runter. Ich bin gerade noch mal am Wegesrand angehalten. Ist ein bisschen verschnaufen, weil jetzt vor uns liegt eine schöne langgezogene Steigung. Da wollte ich noch mal ein bisschen durchatmen, weil die Beine sind doch ein bisschen schwer jetzt gerade. Ja, dann wollte ich euch mal zeigen, wie es hier aussieht. Ist nach wie vor wildes, weites, plattes Land mit viel Wind. Also heute ist es ein bisschen anstrengender zu fahren als gestern. So, ich drehe mich nochmal. Ja, und das ist dann die andere Seite. Hier ist es jetzt ein bisschen hügeliger. Ich denke mal, vielleicht kann man es hinterher zu Hause sehen. Da hinten die Hügel. So geht es gerade die ganze Zeit immer ein bisschen hoch, dann wieder ein bisschen runter. Also nichts Dramatisches, aber halt immer wieder zur Zeit. Ja, dann schauen wir mal wie es weitergeht. Die Elbe haben wir jetzt längere Zeit mal nicht gesehen. Die war die ganze Zeit erstmal hinterm Deich versteckt und wie gesagt, jetzt sind wir so ein bisschen abseits davon. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, wir haben jetzt 13.50 Uhr. Ich habe jetzt genau 99 Kilometer runter und ich habe vor, irgendwo bei der Lutherstadt Wittenberg am Campingplatz zu gehen. Da müssen noch so zwischen 20 und 30 Kilometer sein, aber das werden anstrengende Kilometer. Aber ich fahre jetzt die ganze Zeit hinter so einem Deich her. Ich schwenke mal die Kamera so ein bisschen eben. Ja, und hier geht fleißig der Wind und immer in der falschen Richtung. Naja, oi, was sehe ich denn da? Da unten ist noch ein Teich. Ja, sonst gibt es hier nicht allzu viel zu filmen. Wie gesagt, geht die ganze Zeit gerade hinterm Deich her. Ja, ist recht unspektakulär, aber schön zu fahren. Jo, dann schauen wir mal, ob uns noch was Schönes unterwegs begegnet. Dann hole ich natürlich die Kamera wieder raus. Ansonsten gebe ich erstmal Kniengas. Ihr seht da oben die Wolken. Ich hoffe ja, das heißt nichts Böses. Ne, ne, bleibt schön. New York ist auf Radreise, da scheint die Sonne. Ja, weiter geht's. Ja, nach 103 Kilometern gibt es dann mal wieder was fürs Auge. Wir fangen so eine kleine Seen- und Deichlandschaft an. Sneakers wird auch langsam unruhig hinten drin. Ja. ja, wir suchen uns jetzt noch mal eine Bank, wenn hier eine kommt. Aber hier gibt es im Moment wirklich nicht viel, außer Deich und Wind. 
Ja, mal gucken. Ich habe schon geguckt, weil ich langsam unruhig werde. Langsam müsste Wittenberge mal kommen. Aber es ist noch nicht in Reichweite, also Sichtweite. Da haben wir noch ein paar Kilometer zu strampeln. Ja, nach 106 Kilometern habe ich dann hier dieses Schwanenparadies entdeckt. Endlich mal wieder Sicht auf die Elbe. Jetzt scheint es wohl oben um gleich weiter zu gehen. Auf jeden Fall ist hier eine ganze Schwanenkolonie. Eins, zwei, drei, ganz viele. Ja, mittlerweile habe ich 119 Kilometer am Tacho. Wir haben jetzt vier nach drei. Ja, und jetzt rolle ich unaufhörlich auf Wittenberge zu. Und da ist dann auch irgendwo Schluss. Ich glaube, 10 Kilometer habe ich gerade gesehen, war das Schild. Ja, so sieht es hier aus. So geht es die ganze Zeit. Immer wieder durch ein kleines Dörfchen. Und ansonsten viel, viel Wind und ganz, ganz viel plattes, schönes Land. Also hier macht das Fahrradfahren wirklich riesen, riesen Laune. Also ich kann hier gar nicht genug kriegen. Ich würde sagen, wir fahren noch ein paar Meter.
Ja, guten Morgen zu Tag 3. Ja, wir haben jetzt gerade 7.53 Uhr. Ich bin schon abreisefertig. Ich war hier auf dem Campingplatz in Korsik oder Koswik. Die genauen Daten blende ich hinterher unten ein. Wie gesagt, gestern Abend haben sich so ein bisschen die Ereignisse überschlagen, weil ich bin auf zwei Campingplätzen abgelehnt worden, weil die angeblich alle total überfüllt waren. Ja, da musste ich von Wittenberge noch ein paar Kilometer hinten dran hängen und bin dann letztendlich bei 145 Kilometern hier in Koswick, glaube ich, gelandet. Ja, hier habe ich 18 Euro bezahlt. Campingplatz war auch soweit ganz okay. Es war alles ein bisschen ungepflegt, aber zumindest die Toiletten waren sauber. Ja, eine direkte Zeltwiese gab es hier nicht. Der ist wohl auch eher auf Wohnwagen und Campingmobile ähm, eingestellt. Ja, aber letztendlich habe ich einen Zeltplatz gekriegt, konnte hier übernachten, habe geduscht, konnte mich ein bisschen pflegen. Ja, und jetzt starten wir in den Tag 3. Wetter sieht super aus und dann schauen wir mal, was uns heute erwartet.